Mais de 10 cachorros foram abandonados juntos no Morro do Encano. Que coisa, né? Continua isso ainda, infelizmente. Vamos ao vivo falar com o repórter Gerson Felipe, que está aonde agora, Gerson? Boa tarde. Muito boa tarde, Edilson de Souza. Boa tarde, Morgana Fernandes. Tá chegando o som legal porque eu tô aqui no alto, aqui no topo do Morro do Encano. Uma visão maravilhosa. Eu consigo visualizar aqui, Edilson, toda a praia de Itapema. Tá legal o som? Tá perfeito. Perfeito, então vamos lá. O caso que nos traz com a unidade móvel da Rádio Menina até aqui ao Morro do Encano é um abandono de animais, mas olha, foi um abandono em grande escala que aconteceu ontem. Dez filhotes de cachorros foram abandonados aqui no Morro do Encano e aí a Tatiane, que é moradora aqui, teve que ficar com esses cães porque eles encontraram ela ou ela encontrou eles, podemos dizer assim, e aí né, os cachorros com fome, todos magrinhos, né, ela acabou trazendo eles para casa dela, mas claro, né, não vai conseguir ficar com todos esses animais, ela já tem também outros cães aqui. E é uma situação realmente muito grave o abandono aqui no Morro do Encano. É, são, olha, são animais lindos, estão aqui, todo ao redor agora, querem participar também da entrevista. Tatiane, primeiramente quero te desejar uma boa tarde. É muito comum essa prática de abandono de animais aqui no Morro do Encano? Conta pra gente. É, bastante. É assim, desde quando eu vim morar aqui, eu sempre eu tô resgatando é, cachorrinho. E aqui no Morro do Encano eles abandonam o cachorro sempre, toda a vida, é, abandono dos animaizinhos e é, a gente fica meio assim, né porque esses animaizinhos eles não merecem ser tratados desse jeito realmente, não merecem mesmo, né merecem todo carinho e amor e conta pra gente como é que foi quando você encontrou essa matilha, essa turma essa cachorrada toda bom, eu fui levar o lixo ali, ali embaixo eu me deparei com eles, eles me viram, vieram correndo atrás de mim e eu trouxe eles aqui para dentro de casa. Eu vou dar uma, uma água, uma comida para eles, não vou deixar eles ali, passa sempre carro aqui, perigoso atropelar eles, né? E por enquanto eles estão aqui na minha casa. Pois é, 10 filhotes, minha gente, 10 filhotes. A pessoa que, que faz um, um crime desse, porque é um crime, né? O abandono de animais é um crime... Além de ser uma criminosa, é uma pessoa que não tem coração, porque largar todos esses animais aqui, olhar para trás e deixar eles assim, realmente a pessoa não pode ter coração. Inclusive, já está no nosso Facebook, Rádio Menina BC, tem o vídeo que a Tatiane fez, enviou para nós, mostrando os animais. Então, até se alguém tiver interesse em adoção, pode ir lá, mandar um recadinho no nosso Facebook, a gente passa o contato da Tatiane, aí você entra em contato com ela para vir buscar aqui um dos filhotes. Outra situação também, entrei em contato com o canil municipal da cidade de Itapema, conversei com o pessoal que trabalha lá, o canil ele tem capacidade para cerca aí de 30, 35, no máximo 40 animais, e nesse momento são 30 cães que estão no canil, mas o canil recebe apenas cachorros que foram vítimas de maus tratos, se bem que é praticamente um, né, um maltrato largar esses, esses cãezinhos assim, né, aqui no Morro do Encano. Mas existem outros grupos que fazem o recolhimento em Itapema, a gente está tentando entrar em contato com eles também para tentar resolver essa situação. E o principal, é importante que seja feito algo, né, Tatiane, também para conscientizar a população de que o Morro do Encano não é depósito de animais. É verdade, é que eu peço para alguém tomar uma atitude, né, é, as ONGs se reunir e, é, sei lá, botar uma câmera para ficar é, monitorando esse pessoal que vem abandonar os cãezinhos aí e que eles tomem providência, né? Porque isso, isso é sempre, né? Todo final de semana, durante a semana, sempre tem gente deixando cão aqui. Sempre, sempre. É, a gente vai lá para Camboriú, sempre tem cão abandonado no Morro do Encano. É, é uma realidade que acontece aqui. É difícil esse tipo de fiscalização, porque é uma região né, que não passa tanta gente, é um pouco mais distante do centro, mas algo tem que ser pensado, porque não pode continuar esse abandono de animais aqui no Morro do Encano, os animais aí que estão sofrendo muito né, com essa situação que a gente está trazendo aqui para os ouvintes da Rádio Menina. Então, lembrando, quem quiser adotar um dos cãezinhos, entra lá no nosso Facebook, Rádio Menina BC, tem o vídeo mostrando os animais, são umas graças aqui, estão tá, todos eles lagarteando agora aqui no sol, que apareceu aqui no Morro do Encano. Então você pode entrar em contato por lá também e adotar
voltar e a gente vai seguir também conversando com o município de Itapema para trazer uma solução, né? Para que esses animais aí tenham um lar e possam aí então ter uma vida bacana sem serem mais abandonados. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.